Hi children! Ako si Ma'am Yujan and today is our 52nd episode of God's Word for Kids. Are you ready? May energy bala ka mo? If you're ready, let's all stand up and sing along. Nag-enjoy man bala ka mo sa pagkanta, children? If nag-enjoy ka mo, mas ma-enjoy pagid ka mo sa story nga pakadalon subong ni Ma'am Cyrus. Good day, kids! Subong, mato naman kita sa bago nga story. Sa pag-start sa aton story, mga muyo kita. Ginoo, salamat kids sa sining at time nga makatuon kami sa pag-o nga lesson halin sa Bible. Hatagi kami Lord sa kaalam nga maintihan namon ang gusto mo nga itudlo sa amon paagi sa sining nga story. In Jesus name, Amen. Ma-review anay kita mga bata? Ano gani ang tabernacle? Oh, very good. Ang tabernacle, isa na siya kalugar nga kung sa diin, dira naga-worship o kung nagasimba ang mga Israelites sa time ni Moses. Ini nga tabernacle na himo sa tulda, nga kung diin man magkadto ang mga Israelites, dala nila ini kag dito naman, ginapatindog. May ara ako ipakita sa inyo nga picture mga bata. Ano gani ang tawag natin sini? Very good. Traffic light. Makita natin ang traffic light sa mga karsada kung sa diin may arasang crossing. Sino na sa inyo ang nakakita sini? Oh, very good. 
So, ang traffic light, amo ni siya ang nagakontrol sa traffic para nga ang mga salakyan hindi magirinutok o kung mag pinungguanay. Ano ganing nga mga colors ang makita natin sa traffic light? Very good. Ara ang red, yellow, and green. Kung red yan yung magsiga, bot hambalon, mas stop ang mga salakyan. Kung yellow, wait or ready. Kung green means go. Ano ang matabo kung wala nagasunod ang mga tao sa traffic rules? Yes, posible nga may matabo nga malain, magbungguanay ang mga salakyan, o kun mabungguan man ang tao sang salakyan. Ano na nang matabo kung ikaw nag-obey o kung nagasunod sa traffic rules? Very good. Safe ikaw nga makatabo o kun ang mga tao, safe man ang mga salakyan nga makacross sa crossing. Sa aton story subong, lantawon naton ang mga signs kag rules ni God kag paano sa mga Israelites ginsunod ang mga ini. Ang tema sang aton nga story subong, the cloud and the fire. So makita naton ini sa Numbers 9:15 to 23. Isa ka adlaw nagpunto naman ang mga Israelites sa isa ka lugar. Kag dito na Manila ginpatindog ang tulda nga simbahan o kung ginatawag nila nga tabernacle. Kag ini napalibutan sang panganod o kung mga clouds. Sa gabi children, ang clouds nagasiga nga daw kalayo. Kag ini ang nagahatag sa ila sang kasanag kag sa adlaw amo ina ang panganod o kung clouds amo ina ang nagakatabo sa ila perme sa aga ginatawag nila nga pillar of clouds kag sa gabi pillar of fire kung mag-alsa na gani ang panganod sa ibabaw sang tulda kag maghalin ini Panahon na naman nga maghimos ang mga Israelites kag maghalin sa sinanga lugar. Ginahimos nila ang ila, mga dala, kaupod sa tulda nga simbahan. Kung abi ni children, malipayon sila nga nagasunod sa ginoo. Sa adlaw, ano gani ang ila nga ginasundan? Pillar of clouds. Kag kung gabi, Pillar of fire. Kung din mapundo ang panganod, dito naman sila magpatindog sa ilang mga tulda. Amo ina ang sign sa ginoo kung sa diin sila magpundo. Abi nyo, wala bala sila nagalakat kung ara pang panganod sa sinang lugar. Kay sila matinumanon git sa sugo sa ginoo. Do ano bala ka nami children no oh, nga ang ila ginasundan pillar of clouds kun adlaw kag kung gabi pillar of fire Kung kaisa mga pila ka adlaw nga nagatiner sila sa isa ka lugar kag kung kisa nagalabot sang binulan pero kung kaisa pagid malawig man nagalabot sang tinui Kag abi nyo bala children, bisan kisa kung gabi na kag magpaibabaw ang clouds. Nagasunod din ang mga Israelites, nagahimas man sila kag maghalin sa sinanga lugar. Amoy na ang ila ginahimo, nagahulat kag nagasunod gid sa gusto sang ginoo. So, ikaw bala bata. Nagasunod ka man bala kag nagatuman sa gusto ni God sa imong mga kabuhi? Oh, very good kid. Kung ikaw matinumanon sa ginoo. Pero, paano bala naton mabalaan ang gusto sa ginoo para sa aton nga kabuhi? Oh, very good. Ang tanan nga gusto sa ginoo sa aton, nasulat kag mabasahan naton sa Bible. Ganit children, 
Padayon lang sa pagtuon sa Bible, kag tumanon naton ini, kay nga aman, nalipay gid ang ginoo kung makita niya kita nga, nag sa iya kag sa aton parents. Aton memory verse, makita sa Numbers 9.23. At the command of the Lord, they remained in camp. And at the command of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by the hand of Moses. Ang mga Israelites children, matinumanon gid nga nagasunod sa ginoo. Gani kita man no? I-pray ta gid nga sa tanan nga tion, matinumanon kita. Una sa ginoo, sa inyo mga ginikanan, kag sa mga tao sa palibot ninyo. So, to close this story, mga muyo kita. Lord, thank you sa lesson niya mo niya na-learn. Help us to obey and love you always. In Jesus' name, Amen. That's it for our 52nd episode. Tune in next time with your parents' children. See you! I feel it in the air right now It's all around, I see it everywhere